నమస్తే వెల్కమ్ టు బహుజన నైన్ న్యూస్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ చూస్తే పాలకుర్తి మండలం బసత్ నగర్ కిశోరం సిమెంట్ కార్మికుల వేతనాల చెల్లింపుపై తంగిడ అనిల్ రావు కన్నెర చేశారు యాజమాన్యం మొండి వైఖరి వీడనాడి తక్షణమే జీతాలు చెల్లించాలని యాజమాన్యంపై తంగిడ అనిల్ రావు డిమాండ్ చేశారు కార్మికులు తమ జీవితం సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలోనే గడుపుతున్నామని చాలీ చాలని వేతనాలతో కాలం వెళ్లదీస్తున్నామని మాట్లాడారు దీనికి తోడు కరోనా సంభవించి దాదాపుగా రెండు నెలలు గడుస్తున్న జీతాలు చెల్లించడం లేదని చెల్లించుకుంటే తాము ఎలా బతుకుతామని మరిన వెంటనే జీతాలు చెల్లించాలని చెల్లించిన ఏడల కార్మికుల పట్ల అండగా నిలబడతామని పేర్కొన్నారు ఆయన వెంట అంతర్గాం జడ్పీటీసీ అమ్ముల నారాయణ పాలకుర్తి వైసీపీ ఎర్రంస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు నల్గొండ జిల్లా నగరేకల్ నియోజకవర్గం నార్కట్పల్లి మండల కేంద్రంలోని రెండు వందల ఇరవై కేవీ సబ్ స్టేషన్ లో మంటలు చెలరేగాయి సంఘటన స్థలాన్ని నగరేకల్ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య పరిశీలించారు విలేకరులతో ఆయన మాట్లాడుతూ నార్కాటపల్లి మండల కేంద్రంలోని రెండు వందల ఇరవై కేవీ సబ్ స్టేషన్ లో పిడుగుపాటు వలన మంటలు చెలరేగి భారీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పేలడంతో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించిందని నిర్ధారణ అయినట్లు తెలిపారు సుమారు యాభై లక్షల నష్టం వాటిల్లిందని తెలిపారు ఈ ప్రభావం నార్కట్పల్లి నక్కలపల్లి ఈదురూరు నెమ్మని సబ్ స్టేషన్లపై మండలాలపై ఉంటుందని తెలిపారు ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా త్వరలో తగిన ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు దంతాలపల్లి ఎల్లంపేట స్టేజీ తాండాలో వలస కార్మికులకు కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు వెంటనే ఆయా కుటుంబాలకు కలిసి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు బుధవారం మారిపేట మండలం ఎల్లంపేట స్టేజీ తాండా దంతాలపల్లి మండల కేంద్రంలోని కరోనా వ్యాధి బారిన పడిన వ్యక్తి ఇంటిని కలెక్టర్ ఎస్పీ డోర్నకల్ శాసన సభ్యుడు రెడ్డియా నాయక్తో కలిసి సందర్శించారు స్త్రీ శిశు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ మాట్లాడుతూ జిల్లా నుండి జీవనోపాధి కోసం ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లిన వారికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందని ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురి కాకూడదని వారిని సమాజంలో వివక్షతో చూడకూడదని వ్యాక్సిన్ లేనందున తగిన జాగ్రత్తలు వహించడమే నివారణకు మార్గదర్శకాలని వ్యక్తిగత పరిసరాల పరిశుభ్రత మాస్కులు ధరించడం శానిటైజర్లు ఉపయోగించాలని భౌతిక దూరం పాటించాలని ఆమె కోరారు ఐదుగురు కూడా బాగున్నారు కదా ఎవరికి ఏం జ్వరాలు కానీ దగ్గు ఇవేం లేవు కదా 
జనగామ మండల కేంద్రంలోని రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలో అమ్మ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో త్రిశూల్ యూత్ సభ్యులు మూడు వందల మందికి మహా అన్నదానం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జనగామ పట్టణ ఏఎస్ఐ మనోహర్ హాజరయ్యారు వారు మాట్లాడుతూ అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించిన యూత్ సభ్యులను ఫౌండేషన్ సభ్యులను అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో త్రిశూల్ యూత్ సభ్యులు ఐవీఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మార్ద వీరేందర్ అమ్మ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు మంతెన మణి టీం సభ్యులు కొయ్యాడ రవి సల్ల మహేష్ రాకేష్ మధ్యల కార్తిక్ పాల్గొన్నారు సార్కి మరొకసారి మేము పిలువంగానే అన్నదానానికి వచ్చినందుకు సార్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా త్రిశూల్ యూత్ వారికి కూడా మరొకసారి అమ్మ ఫౌండేషన్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇంతమంది అనాథాల అభాగ్యులకి ఆకలి తీర్చడం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు జనగాంలో ఎక్కడ కూడా ఆకలి తీ ఆకలికి బాధపడద్దు అనే ఉద్దేశంతో కార్యక్రమానికి త్రిశూల్ యూత్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు దీన్ని అన్నదానం చేస్తాను వాళ్లకు మా తరపు నుంచి వెళ్ళి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నా వాళ్ళందరి కాకం మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నా వాళ్ళతో పాటు ఇంకా కొన్ని యూత్ వాళ్ళు కూడా ముందుకొచ్చి ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం చేయాలి ఈ అమ్మ ఫౌండేషన్ కు ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ త్రిశూలు యూత్ విధంగా మిగతా యూత్ వాళ్ళు ఎందరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి రకం ఈ విధంగా వీళ్ళకు సహాయం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ త్రిశూలు యూత్ వాళ్లకు కంగ్రాచులేషన్
పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు పదిహేను కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గారు సునీత గారు ఆమె ఆరు సంవత్సరాలు ఆయన పరిపాలన చేయబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఈ గంధమల రిజర్వాయర్ మీద తగినంత శ్రద్ధ చూపడం లేదు ఆమె గారు ప్రభుత్వం దగ్గర ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఒత్తిడి చేసిన దాఖలాలు లేవు అయితే కేసీఆర్ గారు చాలా సార్లు గన్నమల్ల రిజర్వాయర్ని మీరు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండమని చాలా హామీలు ఇచ్చారు కానీ దాని అమలు అమలు నోచుకోవడం చూస్తున్నావు కదా మీరు నాలుగు మాసాలు నీళ్ళు ఇస్తానని ఇవాళ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రకటన చేసుకుంటారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మీరు వాళ్ళ ప్రకటన విరుద్ధం కాదు కానీ వాస్తవాలు చెప్పండి మీరు ఏదైతే నీళ్ళు ఇస్తామని చెప్తున్నారు నాలుగు నెలలో నాలుగు ఏళ్ళలో ఒక సంవత్సరం మీరు ఏదో ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టండి మీరు ఇంజనీర్ల ద్వారా ఈ ప్రాంతానికి ఎప్పుడు నీళ్ళు వస్తాయనే విషయం మీరు ఆ ఇంజనీర్ల ద్వారా మీరు చెప్పించండి మీ మాటలు ఎవరు ఇక్కడ ఇది కాన్స్టిట్యూన్సీలో నమ్మే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మాకు తెలిసి మీరు చాలా హామీలు ఇస్తున్నారు ఇచ్చిన హామీలు జరగవు చెప్పిన మాట అమలు జరగదు ఏదైతే ఉందో మీరు పత్రిక ప్రకటనలు మాత్రమే మీరు సరిమితమైన వాస్తవాలు మీరు చెప్పకుండా నీళ్ళు వస్తాయి నీళ్ళు వస్తాయి గంధమ నీళ్ళు వస్తాయి రేపు ఏదైతే కొండ పోచమ్మ దగ్గర ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారు ఎడమ కాలువ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పిల్ల కాలువ ద్వారా చేలు కుంటలు ఇస్తామని చెప్పే ప్రకటనలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి ఇట్లా చాలా రకాలుగా మీరు చేసేటువంటి అబద్ధమైన ప్రచారాలు ఆలేరు నియోజకవర్గ ప్రజలు నమ్మరని మేము తెలియజేస్తున్నాం ఈ సందర్భంగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నేను కొండపోచమ్మ దగ్గర ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తే నేను స్వాగతమిస్తాను కానీ ఆలయ ప్రాంతానికి నీళ్లు రావాల్సిన నీళ్లు తక్షణమే వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి దానికోసం ఆయన వచ్చిన మేము నిరసన దీక్షలు ఎక్కడికి అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ దాన్ని చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఉన్నాం నీళ్ళ కోసమే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ముప్పై ఏళ్ళుగా ఇక్కడ పోరాటాలు చేసింది ఇంకా రేపు నీళ్ళు వచ్చే వాళ్ళని కూడా మేము దీన్ని తక్షణమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకొని ఆందోళన చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేస్తున్నాం మన యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ప్రధానమైన రిజర్వాయర్లు రెండే ఉన్నాయి ఒకటి బస్తాపురం గంధమల్ల రిజర్వాయర్ నల్గొండ జిల్లాలోని నార్కట్పల్లి మండలంలోని నెమ్మాని గ్రామంలో ఈదురుగాలతో కూడిన భారీ రాళ్ల వర్షం కురిసింది ఈ కారణంగా చాలా చెట్లు విరిగి ఇండ్లపై కుప్పలపై కుప్పలపై పడ్డాయి పలు ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి ఈ వర్షం కారణంగా ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం లేదు కానీ ఆస్తి నష్టం జరిగింది చెట్ల కూలి ఇళ్లపై పడడం వలన పై రేకులు విరిగి ఇళ్లలోకి నీళ్లు చేరి కుటుంబ సభ్యులు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆ వార్డు సభ్యులు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శికి విషయం తెలియజేసి నష్టపరిహారం ఇప్పిస్తామని చెప్పారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరులో పంట రుణాలు బట్వాడ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆలేరు ఎమ్మెల్యే గోంగిడి సునీత ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా డిసిసిబి చైర్మన్ గోంగిడి మహేందర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ప్రప్రథమంగా ఆలేరులో పంట రుణాలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని నూట సొసైటీలకు రుణాలను రికవరీ శాతంగా అనుకూలంగా మంజూరు చేయడం జరిగిందని సహకార బ్యాంక్ రుణాలు ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదు స్వల్పకాలిక దీర్ఘకాలికతో తదితర రుణాలతో సహకార బ్యాంకులు నడపడం జరుగుతుందని ఆలేరు సహకార బ్యాంకుకు యాభై లక్షలు మంజూరు చేయడం జరిగిందని రైతు భూమికి అనుగుణంగా రుణాలు అందజేస్తున్నామన్నారు రైతుల రుణాల పట్ల లక్ష నుండి మూడు లక్షల రుణ పరిమితి పెంచడం జరిగింది రుణాన్ని సెప్టెంబర్ ముప్పై వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అలాగే వరి పంటకు కూడా ఎకరాకి ముప్పై వేల రుణం అందజేస్తామన్నారు మన ఆలయ నియోజకవర్గం నుండి మరి ఈ రుణాలు అందించడం నిజంగా కూడా మరి సొసైటీ చైర్మన్ గారు వైస్ చైర్మన్ గారు ఈ భారత వర్గాన్ని అభినందిస్తూ నిజంగా కూడా నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే మా నియోజకవర్గంలో ఈరోజు రుణాల పంపిణీ మరి ఇంత మంచిగా గొప్పగా రుణ పంపిణీ మొదలుగా ఇక్కడ ప్రారంభంగా జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తూ మరి ముఖ్యంగా మనం ఒకసారి బాగా ఆలోచన చేయాలి చాలామంది సభ్యులకు కూడా తెలవాలి ఇది గవర్నమెంట్ ఏదో ఇస్తున్నది పోయిన ఎంతో రైతు తెలియనటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నది ఇచ్చింది కానీ మాకు మాకు ఇచ్చింది కానీ ఇది ఉంటే ఇది ఉపయోగపడుతున్నాం అనే వాళ్ళు కూడా పొందరు కానీ ఇది బాగా ఆలోచన చేయండి గవర్నమెంట్కు సంబంధం ఉండదు ఈ సహకార వ్యవస్థ అనేది 
కార్పొరేటివ్ బ్యాంకు వంద రూపాయలకు నాలుగు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలు సంవత్సరానికి కట్టుమని మిత్తికిస్తాడు అర్థమైంది కదా వంద రూపాయలకు సంవత్సరానికి నాలుగు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలు మిత్తి కట్టుమని లోన్ ఇస్తాడు ఆయన ఆ నాబార్డు వాడు ఆ వంద రూపాయలను జిల్లా సహకార బ్యాంకుకి ఇస్తాడు ఎంత మిత్తికి ఇస్తాడు అంటే ఐదు రూపాయల ముప్పై పైసలకి ఇస్తాడు అంటే నేరతో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని న్యూజాల గ్రామంలో సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి అక్రమంగా ఇసుకను తరలిస్తున్న రెండు ట్రాక్టర్లను రెవెన్యూ అధికారులు పట్టుకుని ఒక్కొక్క ట్రాక్టర్కు ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున జరినామా విధించినట్లు తహసీల్దార్ ముందల జయమ్మ చెప్పారు మరో రెండు ట్రాక్టర్లు కూడా ఖాళీగా ఉండడంతో హెచ్చరించి వదిలేశారు అనంతరం వ్యక్తిగత పూచికత్తుపై విడిచిపెట్టామని మండలంలో అక్రమంగా ఇసుకను తరలించవద్దని చెప్పారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇసుకను తరలిస్తే రెండు పర్యాయాలు జరినామా విధించి మూడవసారి వాహనాన్ని సీజ్ చేస్తామని తెలిపారు వాహనాన్ని సీజ్ చేసిన అనంతరం ప్రజాప్రతినిధులు సిఫారసు చేసి వాహనాన్ని వదిలేయమని అడగవద్దని కోరారు రాజాపేట మండలంలో భూగర్భ జలాలు తక్కువగా ఉన్నందున వాల్టా చట్టాన్ని కఠినంగా అమలు చేయనున్నట్లు ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు ప్రపంచ దేశాలు భయాందోళనలు గురి చేస్తున్న కరోనా వైరస్ పై వ్యక్తిని అరికట్టేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా లాక్ డౌన్ అయింది మార్చి ఇరవై మూడు నుండి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను కొంతవరకు అరికట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ముందుకు వస్తూ వాళ్లు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో మీకోసం మేమున్నామంటూ భరోసా కల్పించారు వృద్ధులు మరియు నిరుపేదలు రోజువారీ కార్మికులు సేవలు అందిస్తామంటూ నేచర్ వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ పులప కూర దుర్గా భవానీ మదర్ అనురాగ నిలయం స్వచ్ఛంద సంస్థ వ్యవస్థాపకులు పలివేల యేసురత్నం సంయుక్తంగా కార్యక్రమంలో భాగంగానే తాళ్లరేవు మండలం కోరంకి గ్రామంలో మట్టి పని చేస్తున్నటువంటి ఉపాధి హామీ కార్మికులకు మీరు సేవా సమితి ద్వారా వాళ్లకు మాస్కులు సబ్బులు వీటితో పాటు వారికి కొన్ని జాగ్రత్తలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే కానీ మేము ఇప్పుడు వరకు చేసిన కార్యక్రమాలు లాక్డౌన్ అయినప్పటి నుండి ఆహార ఆహార పంపిణీలు చేయడం అలాగే చాలా మంది వ్యవసాయ వలస కార్మికులకి రక్షా మరి కర్నూలు జిల్లా ఆదోని మండలంలో స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అధికారులు మరియు సిబ్బంది దిబ్బనకల గ్రామ శివారులో నల్లగుంట్ల కొండ ప్రాంతంలో నాటసాల తయారీకి సిద్ధంగా ఉన్న ఆరు వందల లీటర్ల బెల్లం బూటను ధ్వంసం చేశారు సదరు బట్టి సొంతదారుడు ఆదోని ఇందిరానగర్కి చెందిన వీరేష్ అనే గుర్తించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి తదుపరి దర్యాప్తులో నిందితుని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందని పోలీసులు తెలిపారు దాడుల్లో సిఐ రమేష్ రెడ్డి ఎస్ఐ రమేష్ బాబు మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు తెలుగు ఆత్మగౌరవం నినాదంతో తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించిన ప్రజా శ్రేయస్ కోసం మహార్నిసులు శ్రమించిన అధినాయకుడు శ్రీనాథమూరి తారక రామారావు జయంతి ఉత్సవాలు హైదరాబాద్ ఎన్టీఆర్ ఘాట్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో అమర్పేట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సీనియర్ నాయకులు బిల్డర్ ప్రవీణ్ ఎన్టీఆర్ సమాధి వద్ద పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుంచి తన ప్రాణాలు కూడా పార్టీ కోసమే త్యాగం చేసిన మహానాయకుడు ఎన్టీఆర్ అని అన్నారు ఎన్టీఆర్ లాంటి ముఖ్యమంత్రి ఎప్పటికీ పేదల కోసం చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏ నాయకుడు చేయలేదని ఆయన అన్నారు
प्रकाशम जिल्ला गिद्धलूर मनलम गिद्धलूर लोनी स्टीनवास सेंटर समीपमलो ब्रह्मादम चोट चेसकोंदे ट्रांस्फार्मर दगरा मरम्मत्तिल चेस्तुन्टिका करिन शाक तगली सच्चपल्य उज्योग्गी रविंद्राने कुर्राडु मृत्च चेंदेडु इविशं पै पूर्थ विवरालो तेली अलस पुन्दे इवी बुल्टिन अप्डेट्स कीप वाचिंग बहुजना नाय न्यूस नमस्केरा